Hello friends, this is Mrs. Real Scarza, and today I am reading the first part of the second book by Carmen Loma Scarza called In My Family. It is a series of short stories about her paintings which depict her life growing up in Kingsville, Texas near the border of Mexico. I hope you enjoy this book as much as I have. I will read half of this book today and half uh, next week in the second part, um, uh, uh, the second part of the book next week. Hola amigos, soy Mrs. Rios Garza y hoy voy a leer la primera parte del segundo libro por Carmen Lomas Garza. Es una serie de cuentitos de cada una de sus pinturas que nos dicen de su vida cuando estaba viviendo en Kingsville, Texas, cerca de la frontera de México. Ojalá que les guste tanto como a mí. El cuento se llama En Mi Familia. Y aquí vamos. Here we go. This is the, this is the cover of the book. And in my family, and mi familia, por, by Carmen Lomas Garza. And this is the cover of the page, the cover page of the story. In my family, and mi familia. And there you see her family gathered around the table. In the introduction, it says, every time I paint, it serves a purpose to bring about pride in our Mexican American culture. When I was growing up, a lot of us were punished for spe speaking Spanish. We were punished for being who we were and we were made to feel ashamed of our culture. That was very wrong. My art is a way of healing these wounds like the savila plant aloe vera heals burns and scrapes when applied by a loving parent or grandparent the paintings and stories in this book are my memories of growing up in kingsville texas near the border with mexico this is my second book of family pictures this was by carmen lomas garza and here's the painting that she shows for that page En su introducción dice, cada vez que pinto, tengo un propósito, fomentar el orgullo en nuestra cultura mexicoamericana. Cuando era niña, a muchos de nosotros nos castigaban por hablar español. Nos castigaban por ser quienes éramos y nos hacían sentir vergüenza por nuestra cultura. Eso no era, eso era muy malo. Mi arte es una manera de sanar estas heridas, como la planta de sábila, aloe vera, que sana quemaduras y cortadas cuando nos la unta uno de nuestros queridos padres o abuelos. Las pinturas y los relatos en este libro son memo mis memorias de cuando era niña en Kingsville, Texas, cerca de la frontera con México. Este es mi segundo libro de cuadros familiares. Esto fue por Carmen Lomas Garza. Y ahí está. Su dibujo para esta parte. Esta es la primera página. The Horned Toads. When we were kids, my mother and grandmother would get mad at us for playing in the hot sun in the middle of the day. They'd say we were just like the horned toads at high noon playing outside without a care. I was fascinated by the horned toads. They're shaped like frogs, but they're not frogs. They're lizards. They have horns all over their bodies to protect them from bigger animals that want to eat them. Here's my brother Arturo trying to feed an ant to a horned toad. I'm behind him on my toes because I don't want the ants to crawl up on me. Those are fire ants. They can really sting. Los camaleones. Cuando éramos niños, mi mamá y mi abuela se enojaban con nosotros cuando jugábamos bajo el sol caliente del mediodía. Nos decían que éramos como los camaleones al mediodía que juegan sin importarles nada. Yo estaba fascinada por los camaleones. 
Se parecen a las ranas, pero no son ranas. Son lagartijas. Tienen cuernos por todo el cuerpo para protegerse de animales más grandes que quieren comérselas. Aquí está mi hermano Arturo dándole de comer una hormiga a un camaleón. Yo estoy atrás de, de él de puntitas, pues no quiero que se me suban las hormigas. Esas son hormigas coloradas. Son de las que se, sí pican. Here's the picture. Aquí está el dibujo. And there you can see her on her toes and her brother feeding the, uh, the horned toad some ants. Y ahí la ven a Carmen de puntitas porque no quiere que le piquen las hormigas. Y su hermano Arturo dándole una hormiga al camaleón. Next story. Cleaning nopalitos. This is my grandfather, Antonio Lomas. He's shaving off the thorns from freshly cut cactus pads called nopalitos. My sister Margie is watching him work. Nopalitos are called the food of last resort because back when there were no refrigerators and your winter food supply would run out, you knew you could eat the cactus pads through the last days of winter and the early days of spring. My grandmother would boil the nopalitos in salt water, cut them up, and stir them, stir fry them with chili and eggs for breakfast. Limpiando nopalitos. Este es mi abuelo Antonio Lomas. Les está quitando las espinas a las pencas recién cortadas, llamadas nopalitos. Mi hermana Margie lo observa hacer esto, esta labor. No, los nopalitos también son conocidos como la comida del último recurso, pues cuando no había refrigeradores y se acababan las provisiones de comida de invierno, uno sabía que podía comerse las pencas del nopal hasta que terminara el invierno y llegaran las, los primeros días de la primavera. Mi abuela serví, hervía los nopales en agua con sal, los cortaba en cachitos y los freía con chile y huevo para el desayuno. Y aquí está el abuelo cortando, quitándole las espinas a los nopales. And there's grandpa taking the, uh, cleaning the nopalitos, cleaning the cactus pads. Empanadas. This looks like it was the picture on the cover. Empanadas. Once every year, my Aunt Paz and Uncle Beto would make dozens and dozens of empanadas, sweet turnovers filled with sweet potato or squash from their garden. They would invite all the relatives and friends to come over, and you could eat as many as you wanted. They lived in a little one-bedroom house, and every surface in the house was covered with a plate of empanadas. There was no place to sit down. There's Uncle Beto rolling out the dough. Aunt Boss in the yellow dress with the red flowers is spreading in the filling. My mother and father are drinking coffee. That's me in the blue dress. Empanadas. Una vez al año, mi tía Paz y mi tío Beto hacían docenas y docenas de empanadas. Dulces panecillos rellenos de camote o calabaza de su jardín. Invitaban a todos los parientes y amigos a que vinieran a probarlas y uno se podía comer todas las que quisiera. Mis tíos vivían en una casita de un cuarto y todas las superficies disponibles en la casa se cubrían con platos llenos de empanadas. No había lugar donde sentarse. Allí está mi tío Beto extendiendo con, una, con un rodillo la masa. Mi tía Paz, que lleva un vestido amarillo con flores rojas, les pone el relleno. Mi mamá y mi papá toman café. La del vestido azul soy yo. Yeah, and here's the picture. Aquí está el dibujo. Ahí están haciendo las empanadas. Y ahí están todas las empanadas por donde quiera. Y aquí está Carmen en el vestido azul. So there's 
the family making the 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 aunt and uncle making the empanadas and everyone else eating and there's Carmen in her blue dress eating an empanada <clears throat> birthday barbecue this is my sister Mary Jane's birthday party she's hitting a piñata that my mother made my mother also baked and decorated the cake there she is bringing the meat that's ready to cook my father is cooking at the barbecue which is he designed and built himself my grandfather is shoveling in the coals of mesquite wood underneath the tree are some young teenagers very much in love my great uncle is comforting my young cousin who is, who was crying and and encourage him to encouraging him to hit the piñata. My grandmother is holding a baby. She was always holding the babies and feeding them and putting them to sleep. Barbacoa para cumpleaños. Esta es la fiesta de cumpleaños de mi hermana Mary Jane. Ella le pega la piñata que le hizo mi mamá. Mi mamá también hizo y decoró el pastel. Allí está ella trayendo la carne lista para cocinarse. Mi papá cocina en el horno de barbacoa que diseñó y construyó él mismo. Mi abuelo está con una pala echándole carbón de leña de mezquite. Bajo el árbol están unos jovencitos muy enamorados. Mi tío consuela, mi tío, tío consuela a mi primito que llora y lo anima a que le pegue a la piñata. Mi abuela lleva en brazos a un bebé. Ella siempre llevaba en brazos a los bebés. Les daba de comer y los ponía a dormir. And here's the painting. Y aquí está la pintura de su familia en fiesta de cumpleaños. Una barbacoa de cumpleaños. And here it's the picture, the painting that she made of her family having the barbecue for the birthday party for her sister Mary Jane. And there they are hitting the piñata and barbecuing and enjoying each other's company. Easter eggs. This is my parents' dining room. My mother and brothers and sister and I are gathered around the table decorating eggshells, cascarones, for Easter Sunday. We would fill them with confetti, which we made by cutting up newspapers and magazines. On Easter Sunday, after church, we would go swimming. After swimming, we'd eat, and after eating, we'd bring out the cascarones. Uh, we would sneak up on our brothers and or sisters or friends, break the cascarones on their heads and rub the confetti into their hair. Sometimes my brothers would put flour into the eggshells so that when they broke them on your wet head, the flour would, would turn into paste. That's how sneaky my brothers were sometimes. Cascarones. Este es el comedor de mis padres. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas y yo estamos alrededor de la mesa decorando cascarones para el domingo de Pascua. Los llenábamos de confeti, el cual hacíamos cortando pedacitos de periódicos y revistas. El domingo de Pascua, después de la iglesia, íbamos a nadar. Después de nadar, íbamos, comíamos y después de comer sacábamos los cascarones. Sin que nos vieran, sorprendíamos a nuestros hermanos o amigas y les quebrábamos los cascarones en sus cabezas, revolviéndoles el confeti en todo el cabello. Algunas veces mis hermanos les ponían harina a los cascarones para que al quebrarse sobre el cabello mojado, la harina se hiciera una pasta. Así eran de traviesos mis hermanos en ocasiones. I remember that in my family too. Yo me acuerdo haciendo eso con los cascarones en mi familia también. This is the last page I'm going to read of this half of the book. And in the next session, I will read the rest of the book. This is called E-Rake Treatment. I remember watching my mother and father go out to the front porch 
with a bucket of water. My mother took a sheet of newspaper, rolled it up into a cone shape, and placed it on my father's ear. She kept telling us to stay back. She very briefly ignited the paper, then threw it into the water to extinguish it. I was amazed. You see, my father would sometimes get water trapped in his outer ear when he went swimming because of an injury when he was in the Navy during World War II. This treatment, called ventosa, would create a vacuum and evaporate the water. Ventosa. Recuerdo ver a mi mamá y a mi papá salir al porche de la casa con una cubeta de agua. Mi mamá tomaba una hoja de periódico, la enrollaba en forma de cono y le ponía la punta en el oído de mi papá. Nos repetía que no nos acercáramos. Rápidamente le prendía fuego al papel y luego lo tiraba en el agua para, para apagarlo. Yo me quedaba sorprendida. Resulta que a mi papá algunas veces se le quedaba agua atrapada en, parte, en la parte exterior de su oído cuando iba a nadar debido a una herida que tuvo cuando estaba en la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Este tratamiento llamado ventosa creaba un vacío y evaporaba el agua. And here's the picture. Aquí está el dibujo. Enseñando la ventosa. This is the picture of her mom. And um, this is the last um, story that I will read of this book until next time. Este es el último cuento que voy a leer ahora. Hasta la siguiente vez cuando lea el resto del libro. I will read the rest of the book next time. Until next time, friends. This is Mrs. Rios Garza. Bye. Hasta, hasta entonces. Bye.